Temino ya Clouds FM na Harris Kapiga na Lilian Mwasha. Temino leo kipindi cha leo ni matokeo chanya ya mwendelezo wa kipindi cha Temino kilichowahi kufanywa mwanzoni mwa mwezi wa tatu na mwezi wa 4. Nakumbuka kwa kama tarehe tukirudia tarehe 11 mwezi wa 4 alafu kilifanyika tarehe 10 kuna mmoja mwezi wa tatu. Aha. Safi kabisa. Kwa maana hiyo kama wewe ni mfuatiliaji mzuri kabisa wa Temino ya Clouds FM, kila siku ya Jumamosi kuanzia saa tisa mpaka saa moja za jioni utakuwa unakumbuka kipindi hiki kilifanyika tarehe nne ya mwezi wa tatu mwaka 2017. Na mada ilikuwa inasema unawezaje kukabiliana na tabia ya kugairisha mambo. Kiingereza chake I wish Lilian could be here. Uh, she is good on that angeza kunsaidia lakini taratibu tuna mimi nitaweza kukuambia kiingereza chake na ukitembelea ukurasa wetu wa Facebook tunajulikana kama Temino kwa tarehe hiyo ya 4 mwe, mwe, mwezi wa 3 mwaka 2017 utakuta tuliuliza swali linalosema muda wa Temino unaelewa nini kuhusu kugairisha mambo na katika kipindi hicho tulikuwa na mgeni wetu ambaye alikuwa anaitwa Joel na Nauka mimi binafsi namkubali sana mimi binafsi sasa Uh, huo ni ubinafsi wa kwangu. Tunamkubali sana John na kwa sababu nahisi kwamba ni kati ya vijana wa Tanzania wenye akili sana. Kama tukianzisha ile 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 thinking tank ile ya kuchukua watu na waweka pale wanafikiria. Mimi ningependekeza Joel na Uka achukuliwa kwa kwenye nyumba. Mke wake tumpatie chakula, <laughs> tumpatie usafiri, <laughs> mtoto wake tumsomeshe shule. Alafu yeye kazi yake kwa kufikiria tu ni kwa namna gani tunaweza tukaboresha mambo kadha kadha kwenye nchi yetu. Mm. Miaka miwili ya mtale nyu tutatoka na maidia ambayo tuke implement. Ah, mbona watatusaidia? Watakuwa wanatusikiliza tu mahali pengine. Kwa hiyo Jonah na Uka tulikuwa naye na tulifanya naye kipindi na tukawa na mwendelezo uliofuata Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 2017. Lakini leo Jumamosi ya tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 2017 miezi sita baadaye. <laughs> Tunakutana tena ndani ya Temino ya Clouds FM tukiwa na mtoto aliyetungwa mimba ndani ya Temino na kuzaliwa na akapewa jina moja zuri sana la shinde au ishinde tabia ya kugairisha mambo kupitia baba Joel na Nauka ambacho kitabu tutakizungumzia lakini pia kipekee kwa nini mimi nipenda hii topic kwa sababu mm-hmm. mimi binafsi imenigarimu mm-hmm. wewe kama wewe Haris ama living testimony <laughs> na siogopi <laughs> kusema <laughs> Nilifanya kazi sehemu moja. Uh-huh. Taasisi moja ya kifedha. Sawa. Na kazi yangu ilikuwa ni kutafuta account. Uh-huh. Alafu um his accounts una, unazipeleka. Sawa sawa. Sasa kitu kimoja na nauka nika nika same flat. Uh-huh. Nikatafuta watu wakapatikana kwa ajili ya kufungua accounts uh-huh. za kutunza fedha. Uh-huh na nakumbuka by that time ilikuwa kufungua counting of 5 kwa hiyo huyu mteja akaja akanikuta mahali ambapo nilikuwa nasaidia kutafuta kufungua account mm-hmm. akanipa shilingi 1075 okay kwa maana hiyo shilingi 1005 kufungua account kufungua account na shilingi 1070 nimwekea kwenye account yake okay. sasa taratibu za kufungua account na vitu kama hivyo ukishaandika kuna pay slip zile unaziandika kwenda kupeleka kwa yule tailor kusaidia kufungua account sasa nikahisi kwamba niki kwa sababu nilikuwa nazo nyingi mimi mm-hmm. i was the best kutafuta account mm-hmm. sasa nikasema nikiweka na shilingi 70 hii what if wasipoiweka inaweza kawa sio nzuri sana kwangu au kaichelewesha kwa maana ngoja niweke mfukoni 1070 alafu niweke 1500 nikafungua account kwanza alafu nitakuja ku deposit baada ya account kufunguliwa yeah baada ya account kufunguliwa kwa hiyo ah basi nikabaki na shilingi 70 kwa hiyo nikafungua account baba ile shilingi 70 nilikuwa nayo nikaanza kuairisha Yaani nitaiweka leo. Kesho. Ah, kesho nitaweka. Uh-huh. Kesho nitaweka. Kesho nitaweka. Kesho nitaweka. Guess what? Ikafika mwezi. Ujaweka. Sijaweka. Alifungua account na fedha yake amenipa, ikabidi aende kuangalia kwenye account yake. <laughs> kuangalia kwenye account ikakuta shilingi 5000 ambayo mfungue hajawekwa, ikabidi aingie arudi yule baba alichokifanya, akaenda ofisini ni front desk kasema uh-huh. jamani mimi na hii hapa na huyu alisainia hapa huyu anigawia nani Harris Na yeah. nacho kiongea ndio maana nikisema <laughs> nasema mwenyewe inanihusu Bana we nikaitwa nikaitwa kujieleza kidogo eh kuitwa kujieleza kwamba imekuaje nikasema 
kiukweli na sio kama kweli kwa sababu sabi yeah. sabi. yani tu unaairisha kama nitaweka kesho nitaweka yeah. kesho yani haukuwa na nia ya kuiba ah, ah, sio na nia ya kuiba kabisa kwa sababu nilikuwa napata zaidi ya hiyo yeah. ila ni ngumu kumuelewesha mtu kwamba ni ngumu kuona nia, nia ya kuiba ni ngumu <laughs> lakini tabia ile ni gharimu ni ile ya kugairisha kwamba kama ningeiweka tu siku hiyo ile 1700 mm, mm. anyway labda ingekuwa vizuri lakini mwezi ukaenda okay. sasa alivoripoti ile jamaa nikaitwa nikasema imekuwaje basi kilichotokea nikaandikiwa barua kwamba sikiliza hatukuhitaji tena ukafukuzwa kazi of course kwa kuhairisha kudipoza kuweka hela 1070 na kila siku uko maeneo hayo na kila siku uko maeneo hayo na hela iko mfukoni na hela iko mfukoni unasema ah nitaweka kesho <laughs> okay nipita ndio okay nitaweka kesho nitaweka mm, mm, okay mbona mm. naweka kesho nikaairisha nikaairisha nikafukuzwa kazi nikafukuzwa mm, mm. kazi wakati mwingine tunachukua kama somo la kutusaidia mm, kuendelea kwa sababu kama ukikaa na kujuta na ukulia kama nimefukuzwa mm, kazi kwa sababu mm. nilishinda ku deposit 1070 it won't help kwamba nimefanya makosa nimegairisha mm-hmm. mm-hmm. na haka nika ugonjwa ambako kana 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 uwa watu wengi sana inaweza kana mimi mm. lakini wako watu wengi sana ambao wameweza ku of course au reusi uliairisha alafu ikawaje kwako yani ukizungumzia kuairisha mambo ni kitu ambacho kinakula watu wengi sana mm-hmm. mimi ni moja kati ya watu ambao kimeniathiri kwa sababu pengine me graduate ilikuwa na muda mzuri pengine kwenda 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 ulivyokuwa umeweza chuo kikuu ya kwenda kufata kwenda kufata cheti chuoni uko unaairisha nikawa kia nikitanga kwenda nikitoto nimeairisha nimeairisha kafika muda nika apply same kazi nikaeta kwenye interview interview ya kwanza nikafanya nikafanya vizuri nikaeta interview mara ya pili ya oh nikafanya nikafanya vizuri nikaambia bwana huko vizuri natahitaji mtu kama wewe ufanye kazi sisi tukakaa kunegotiate upande wa salary ka agree ni mshahara mzuri 1.5 m i was like yes nimetoka yeah. sasa yeah. yani na flaa zote kwa maana kazi nilikuwa natamani kuifanya ndio hii inapata yeah. mshahara nilikuwa natamani kupata ni huu hapa sasa like kimeisha ikafika sasa ili nipate contact and they collect supporting evidence kwamba kweli nime graduate mm. kutoka chuo cha Dodoma ikawa mtihani hapo siwezi kupata cheti ndani ya siku moja, moja. Mm. nikakosa kazi kwa sababu nilielisha kwenda kupata cheti mm. nilikuwa napata nafasi kila muda ya yeah, na postpone mm. na postpone na postpone mm. mwisho wa siku ni procrastination ime imenifanya nimekosa kazi mpaka leo yani kuna mtu anafanya pale kazi anasema it was mine mm-hmm. kama nisingeairisha kufata cheti kipindi kile mm-hmm. leo ingekuwa sehemu yangu na napata mshahara mzuri mm-hmm. wenda maisha yangu mabadilika sana lakini kwa sababu tu niliairisha mm-hmm. basawa hii ni terminal ya clouds fm sasa hivi ni saa 9 dakika 38 na nauka ndio hebu niambie wazo la kuandika kitabu mm-hmm. cha ushinde tabia kugairisha mambo kizungu chake lili anangekuwa hapa angenisaidia sana <laughs> overcoming Proca- procrastination eh, procrastination yes natakiwa useme kwa swag kwa mimi swaga pale inamshinda kitu kingine yeah, procrastination yeah, yeah. <laughs> yeah um, kama watakumbuka sasa sikilizaji ambao wanafuatilia sana terminal yeah. nilishawahi kualikwa hapa kwa ajili ya kuzungumza namna gani mtu anaweza kuishinda tabia ya kuhairisha mambo mm. fikiri kwa mwezi wa tatu mm. na labda niseme pia hata katika maisha yangu binafsi kati ya tabia ambazo zimenichukua muda mrefu sana kuzijenga mm. ni tabia ya kutokuhairisha eh, kuna tabia nyingi unazihitaji ili ufanikiwe yeah. lakini tabia ya ku, jinsi ya kuishinda hii tabia hata mimi ilinichukua muda mrefu sana mm. mpaka nikaweza kufikia kiwango ambacho naweza nikasema nimeridhika kwa sehemu nzuri mm. sasa nilivyokuja nilizungumza na kumbuka tulifanya vipindi kama viwili yes. yeah. yes. na tulielezea kwa upana sana kwa nini watu wanaoirisha mambo tukaelezea aina za watu wanaoirisha mambo unaweza kufanya nini mbinu tukazizungumza mm. sasa e, mimi sio mara ya kwanza kuja clouds wak- kwenye kile kipindi nisha yeah. kuja huko kabla e, lakini nilivyotoka E, watu walivyoanza kunitafuta mm. kuhusiana na hii topic mm. ilikuwa ni tofauti kabisa na mada zingine ambazo nimewahi kuzungumza mm. na mimi kusema kweli sikuwa na jua ukubwa wa tatizo ambalo lipo katika swala kuairisha wako watu wengi sana lakini naweza nikamtaja mama mmoja ambaye yeah. ana miaka zaidi ya 60 ambaye alinitafuta kabisa na tukaonana akaniambia mwanangu yeah. e, alikuwa anatoa machozi kabisa mm. anasema najuta kwa nini sikujua gharama ya kuhairisha mambo kwenye maisha yangu na sijui nifanye nini unawezaje kunisaidia kwa sababu naona nimepoteza muda duniani na nimesha staff sasa hizi mm. zaidi ya miaka sita na sijui kitu cha kufanya mm. uh, kwa kweli ilinipa ilinipa wakati mgumu sana kwa hiyo ule mwitikio watu baada ya kile kipindi ukanifanya nitafakari sana kuhusiana ile somo mm. na nilikuwa na vitabu vingine ambavyo nimeshaviandika vingi na kulikuwa kuna kingine ambacho nilikuwa nikitoa lakini nikasema hapana kulingana na uhitaji wa watu kwenye ile jambo yeah. nikai chini 
e, kwa sababu kama mwandishi ni yangu nilikuwa na kile ninachokiandika kinaleta matokeo kwa watu. Kwa hiyo nikasema ili wazo ambalo lilitoka huko Temino tukalidiscuss tukalijadili. Yeah. Kwa nini tusiliweke upana na kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa nikakaa chini sasa kutokana na yale ambayo tulikuwa tumezungumza nikaendelea kufanya utafiti mbalimbali mbali, na nikaongezea vitu kadhaa mm. ndio nikaja na wazo sasa la tutengeneze kitabu mm. na e, kili, kilitoka e, karibu wiki nne sasa hivi niseme yeah. lakini hatukua watu jakifanyia ule uzinduzi rasmi ya mm. terminal lakini yeah. labda niseme harisi yeah. katika vitabu ambavyo nimewahi kupata e, mrejesho wa haraka wenye nguvu sana mm. hichi ni kitabu kimoja hapo wow. na jumapili iliyopita mchungaji wangu alinishangaza sana mm. pastor Peter Makongoro yeah. alisimama kanisani akasema kama una ugonjwa wa kuhairisha mambo kuna mbinu ambazo Joel ameziandika kwenye kitabu chake ambazo mm. mimi nimeanza pia kuzitumia wow. zinafanya kazi. Wow. Sasa wako watu wengi sana ambao wameniambia na kwa kweli mm. nimeona kwamba ni kitu kinachofanya kazi. Mm. Kwa hiyo kwa fursa hii ningependa nirudishe credit kwanza kwa Temino. Kipindi cha Temino. Um, ongeren sana Harris uh, Lilian kule nyumbani aliko yeah. uh, Lorius uh, producer pale yeah. na kila mtu ambaye amehusika ni sema kwamba kitu mnachokifanya ni kikubwa sana Man. na watu wengi sana wanabadilisha maisha yao kupitia eh, kile mnachokifanya kwa hiyo yeah. hiki sio kipindi mimi nikija hapo wanasema niko darasani mtu mmoja alivyosema na kuja hapa akasema I say nilikuwa na hamu ya kuangalia mpira lakini hamu yote imeisha naenda kutafuta daftari <laughs> na karatasi nianze kuandika kwa kweli ni kwamba ni chuo cha maisha ambacho kipo hapa ya mimi umeniharibu mm. na umeniharibu wapi baada ya kuwa nimeanza kusoma hii kitabu ndio prove me wrong nikwenda kwenye mazoezi ndio uh, sana sana kuwa na observe vitu vidogo vidogo sana sasa <laughs> namba watu wataanza kunikimbia wasinikimbie iko hivi mtu kwenye mashine ya 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 ya, ya kusukuma yeah. ile mikono yeah. umenielewa au labda yeah. ananyanyua chuma mm. uh, anachofanya anasukuma 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 baada ya dakika unamwona amechukua simu. Simu. Uh-huh. <laughs> Ameairisha. Uh-huh. <laughs> Sikao unanielewa. Na kuelewa. Kinaonekana kitu kidogo mm-hmm. lakini kina impact kubwa. Mimi nikakiangalia kasema no I have to discuss this with a Joe. Mm-hmm. Kwa wakati mtu anasukuma na sukuma na sukuma mm-hmm. na sukuma afa baadaye unaona amevuta simu. Eh. Yeah. Anaanza kuangalia kidogo. Amesimama pale? Eh. Yeah. Angalia na angalia. Okay. Nikana chunguza mtu mmoja tena. Mm-hmm. Tumesimama kwenye 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 kwenye, kwenye foleni. Sasa kuna fanya kitu gani? Nikaona baadaye kitu alichokuwa nakifanya ameacha amechukua simu. Mm. Anaangalia. Anaangalia. Nikasema kama huenda watu hatujuagi kama hapa tunaairisha mambo. Mm. Hebu tusaidie eneo hili. Okay, kuairisha kuna aina kuu mbili sana sana. Acha zile aina za watu lakini neno tu lenyewe kuairisha yeah. eh, ambayo ni procrastination sasa. Yeah. Tunasema kuna watu ambao wanairisha kutokufanya, yaani kufanya wanairisha kwamba hawafanyi kabisa alafu kuna wairishaji ambao wanaanza kufanya alafu wanaishia njiani mm. au wako watu aina mbili na namna hiyo mm. kwa hiyo tunapozungumza inawezekana tunatofautiana sana wewe unaozungumzia ni wale ambao wana uwezo wa kushinda ile kiwango cha kwanza cha kuwairisha cha kutokufanya kabisa yes. lakini wameshindwa kupata nguvu ya kufanya kuwa na muendelezo wa kufanya bila kuwairisha mm. na hapo unajua kitu kubwa kinachotokea e, tutakuja kuzungumza pengine baadaye kwa urefu zaidi lakini Sa. watu wengi sana hawajui athari zinazotokana na kuairisha mambo kidogo kidogo. Unajua kitu kibaya kwenye maisha ni hivi. Una usipofanya kitu matokeo ambayo yangetokana na kile kitu kutokifanya, aidha mm. mazuri au mabaya, mm. huwezi kuyajua. Kwa hiyo majuto yako yanakuwa ni madogo kwa sababu ujui kwamba ingetokea. Yaani mfano mfano labda e, ni mpaka mtu labda useme umesikia nisipande ile basi kwa mfano. Mm. Alafu kweli usipande, alafu kisitokee kitu chochote autona tu ni kawaida. Ito na kawaida. Lakini siku ukisema rwangu nilikataza kupata basi afu basi nikapata ajali ndio unaanza kuelewa kwamba okay kumbe kulikuwa kuna umuhimu wa mimi kufanya. Sasa yeah. mambo mengi ambayo tunahairisha kwenye maisha hatuwezi kuona matokeo kwa sababu hatuna namna ya kujua kwamba kama tungefanya tungepata nini. Mm. Kwa hiyo watu wengi ndio maana wanachukulia poa sana tabia ya kuairisha. Lakini ukweli ni kwamba kati ya majuto ambayo watu wengi wanayo eh kuna utafiti mmoja ufanyika Marekani walichukua wazee ambao walikuwa wameishi muda mrefu miaka yeah. zaidi ya 90. Yes. Walivuauliza wale walitoa regret nne kubwa mambo manne ya kujutia lakini moja ambayo litangulia kwenye maisha yao walisema kama tungepewa maisha yetu kuishi upya tena tungeishi tofauti na tulivyoishi kuna mambo tuliyairisha ambayo tusingeairisha tena kwa hiyo watu wengi sana inawezekana wakifika kwenye mlo mkubwa kati ya majuto ambayo watakutana nayo kwenye maisha yao ni kwamba waliairisha mambo mengi ambayo wangepaswa kuyafanya nisaidie pia na tatizo naweza kana kitabu nasoma unaona mimi bahati nzuri wakati nasoma nasoma na peni mm, mm. 
Unaona hii biashara yangu kuna sehemu naachora na andika na nokia kwa. Sasa unajua wakati unasoma, unasoma unasikia ten ten. Mm. Unaweka kitabu, uh-huh. unachukua simu, uh-huh. unaangalia message ya WhatsApp. Uh-huh. Aliyeko aliyeko tumia ni mtu ambaye unatakiwa umjibu pale pale. <laughs> kwa hiyo unaanza conversation. <laughs> Unapoteza mwelekeo kabisa. Unapoteza mwelekeo kabisa. Hey, hey. Unaweza kumbe wasi unajua nilikwambia na nina hey, hey. na nina na yeye anajibu. Sasa kijibu le umeshaweka hapo umeanza kusoma para ya pili una, unashawishika tunakwenda tunamsaidiaje na by the time umemaliza ku chat hamu ile na munkari yule wa kusoma umepotea ni wana wa imeshapita kuna muda unatakiwa ukimbie sehemu nyingine unaacha kusoma umeahirisha sasa yeah, yeah. unakimbilia na kwingine mm. ya yeah, hilo ni tatizo kubwa pia na kadiri eh, dunia yetu inavyoendelea tunasema ile ability ya mtu kufocus uwezo wa kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu unapungua sana mm. ndio maana watu wengi sana sasa hivi huwa wana Hawezi kusoma vitu virefu. E, moja ya changamoto mimi nilikutana nao kwenye kile kitabu changu kingine. E, Chatimiza malengo. Chatimiza malengo chenye yeah. kurasa 248. Mm. Mtu anaweza kakiagiza yuko tayari kulipa hela lakini anasema, "Ah, sasa nalipa lakini nitakimaliza hichi." Mbona mbona ni kikubwa sana? Kwa sababu uwezo wa watu ku concentrate, ku, 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 ku kufanya kitu kimoja kwa muda mrefu umezidi yeah. kupotea kwa sababu ya distraction kubwa ambayo inaendelea. Mm. Uh, kwenye kitabu nafikiri utakuwa umeona nilielezea mifumo ile, yeah. miwili ile mifumo miwili. Ile mifumo miwili. Na nafikiri basi kwenye mifumo miwili. Iko unachozungumza yeah. ni mfumo ule mmoja wapo ambao una nguvu zaidi ndio unamfanya mtu ashindwe ku concentrate kama ambavyo unasema. Kulikuwa kuna limbic system na prefrontal cortex. Ah, uh, prefrontal cortex. Mm. Eh baba tutambie yo limbic system alafu tutahama hapo basi kwa sababu tunataka kumsaidia mtu. <coughs> Hizi zote anazosema ziko kwenye kitabu uh-huh. ambacho kimesema shinde, shinde tabia ya kugairisha mambo hmm. ambacho kwa wale ambao wanaweza kuwa na uwezo kukipata leo clouds na na nauka atawasainia hmm. kiko hapa. Yeah. Lakini kwa wewe wengine wakati mwingine tukwambie kinapatikana wapi? Ya, yeah. uh, labda niseme kwa ufupi kwamba hichi kitabu kina sura tano kubwa eh, na Sura ya kwanza imeeleza kwa nini watu wanaelisha mambo. Kuna mambo mengine mtu anajua kabisa ili sitakiwi kuelisha mm. e, kama alivyotoa mfano wa cheti au wewe ulivyokuwa unasema kudipoze. Unajua kabisa sitakiwi kuelisha lakini kwa nini tabia imeendelea kuwepo? Mm. E, kuna mambo nimeeleza ya kisayansi na ya kisaikolojia. Sura ya kwanza. Sura ya pili nimeeleza aina za watu ambao wanaelisha. Kuna aina tano za watu ambao wanaelisha mambo. Mm-hmm. Na lazima ujijue wewe uko katika aina gani yeah. katika zile aina tano ili uweze kutatua ile tatizo kwa sababu uweze kutatua kama unajua aina gani alafu sura tatu nimeeleza njia ambayo wewe unaweza ukaitumia sasa kutatua tatizo hili la kuelesha mambo baada ya kujigundua wewe uko katika aina gani njia ya nne nimeeleza unavyoweza ukafanya kitu kinaitwa positive procrastination yeah. namna gani unaweza ukahairisha mambo kwa faida yako kuna kuna namna kuna mbinu unaweza ukaitumia pia alafu sura ya tano nimeeleza jinsi unavyoweza kujenga tabia mpya kwenye maisha yako kwa sababu wanasema E, au uondoe tu tabia kuairisha lazima kuwe na replacement mm-hmm. unaweka ta, unapata tabia mpya kwa ku replace ile tabia ya zamani mm-hmm. sasa labda tuje kwenye kwenye swali lako na kama nilivyosema sura kwanza nimeeleza kwa nini watu wanaelisha mambo na kuna sababu za aina mbili kuna sababu ya kisaikolojia na kuna sababu ya kibiolojia ile ambayo tulikuwa tunataka kuisema ni ya kibiolojia mm-hmm. lakini kabla tujaanza ili msikizaji anielewe vizuri sana Sao. naomba tuiseme hii kwanza ya kisaikolojia ambayo itampa ufahamu mpana e, kuna mwana falsafa mmoja anaitwa uh, Joseph Ferrari mm-hmm. Joseph Ferrari amefanya utafiti mkubwa sana kwenye mambo ya kuairisha na anasema asilimia ishirini ya watu duniani wanasumbuka na ugonjwa wa kuairisha mambo kwa maana yake tunasema 20 yeah. eh, chronic procrastinators yani wale waliokubuhu eh sugu wale sugu kabisa wale asilimia 20 Hina. kwa maana mengine ukiwa na watu kumi, kuna watu at least wawili watakuwa wako wanaangukia mm. kwenye hilo hilo kundi mm. sasa uh, professor william james akaenda zaidi akafanya akaamua kufanya utafiti eh, kuna choki moja kinaitwa western reserve kule marekani mm. akafanya utafiti pamoja na dr moja anaitwa dana tice akajaribu kuangalia wanafunzi wanapoanza semester akachukua wale wanafunzi akawa anawaangalia wale ambao ni wahairishaji sana na wale ambao <laughs> si wahairishaji sana kwa maana wale wahairishaji sugu Ehe, na wale ambao au mbo siwe uwezi kuweka eh, sana kama nuelishaji eh, sugu eh. akajaribu kwa study mwanzo wa semester mpaka mwisho wa semester na kulikuwa na vigezo anaangalia mm. anaangalia kiwango cha chao cha furaha anaangalia kiwango chao cha stress okay. ule msongo wa mawazo okay. anaangalia kiwango cha afya yao lakini pia alipanga kuangalia ufaulu wao pia sasa kilichotokea ni kwamba mwanzoni kabisa mwa semester wale ambao walikuwa ni wahairishaji walikuwa wana furaha sana Eh, walikuwa na enjoy life yani ni watu ambao hawana pressure ya maisha kwa sababu vile wanavyotakiwa kuvifanya hawavifanya alafu wale wengine ambao hawairishi 
Awairishi wale wanaonekana wana wana hard life wana maisha magumu. Hapo taratibu slow down. Yes. Slow down kwa maana kwamba tukisema sasa hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu mm. to say udom au yeah. UDZM. Yeah. Wameanza wameanza shule mwezi wa tisa uh-huh. Wame katika utafiti huo sasa uh-huh. walivyoanza tu ule mwezi wa tisa uh-huh wale wenye tabia sugu na sio kuwa sugu za kuarisha mambo wakaonekana wana furaha kweli ile mwezi wa tisa eh, wale na... sugu wa irishaji sugu eh, 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 yani maisha yao kuonekana yani raha yani kwa sababu si wenyewe wanaona wana muda tu kwa nini anze kusoma sisi wakati mtaani jakaribia yes, bwana yes, eh, yes. sa assignment bado kwa nini anze kujihangaisha sasa hivi yeah. kwa wenyewe kuonekana maisha yao mazuri viwango vyao vya furaha viko juu mm. hawana stress na vitu kama hivyo lakini kadiri muda ulivyokuwa unaendelea game likali inabadilika wale ambao walikuwa hawaairishi mwanzoni mm. ndio wakaanza kuonekana maisha yao yamekuwa mazuri wana stress zao kiwango chao cha msongo wa mawazo ni kidogo mm. na vitu kama hivyo na mwishoni matokeo yao katika mitihani wale waairishaji sugu walikuwa na matokeo mabaya kuliko wale ambao hawakuwa waairishaji sugu kwa maana wale ambao walianza kusoma kwa wakati, kwa wakati wakiwa wame relax wakiwa wame relax hawana pressure yote yeah. eh, si wale ambao wanasubiria mpaka karibu na mitendo wanaanza kukimbizana wakati walikuwa na muda wote <laughs> kwa hiyo hii, hii, hii utafiti ukaonyesha kwamba kumbe uh, watu ambao wanaerisha mambo katika muda wa maisha yao ambao wanatakiwa wafanye kitu fulani lakini wanaerisha ndio mshoni wanakuja kuteseka zaidi mm. kuliko wale ambao wanakubali eh, kuumia kwa wakati huo kwa kutokuairisha mm. yeah. kwa hiyo ulikuwa ni utafiti wa kisaikolojia uh, na utafiti wa pili ni wa kibiolojia Utafiti wa kibiolojia wenyewe ulijikita zaidi katika mfumo wa ubongo unavyofanya kazi. Na kuna maeneo mawili walijaribu kuyaangalia. Kwamba mtu anapozaliwa kuna mfumo mmoja unaitwa limbic system. Limbic system ni mfumo ambao mtu anazaliwa nao. Mm. Hauhitaji juhudi yoyote ya kutengeneza kwenye akili yako. Okay. Na una kitu ambacho tunakiita ni pleasure center au kisemu cha raha. Yaani wewe unapokuwa unakula mfano chakula kizuri au unasikiza mziki vizuri au umeenda beach umekaa kwenye upepo ile raha unayosikia ile kuna sehemu ambayo iko maalum kwenye ubongo wako ndio inakufanya ujisikie vile Sio kama unanielewa vizuri Sasa hii sehemu unazaliwa nayo hakuna mtu ambaye yaani yani, uhitaji juhudi yote hii mm. sehemu ifanye kazi mm. Sasa wengi wanakuwa dominated na hii sehemu kwa sababu hii sehemu inaachilia vitu tunavita ni Uh, ni happy chemicals mm. au kemikali zenye furaha mm. eh, kwa mfano watu watu wale wanaotumia madawa kule vile kindicho kinachotokea yeah. kuna vi, vile vi, kemikali vya furaha vinakuwa vinaachiliwa wanapotumia zile dawa mm. kwa hiyo anajisikia kila saa kutaka kufanya kile kitu yeah. sasa hii hizi happy chemicals au hii limbic system inakufanya wewe kupenda raha au kupenda unasema path of low resistance kupenda vitu ambavyo haujisumbueni vile ambavyo mm, havikushughulishi havikushughulishi yani uhitaji kufikiria uhitaji kutumia nguvu ya ziada yeah. yani unavifanya tu automatic vyenyewe sasa huo ndio mfumo kwa mtu anazaliwa ndio maana hata mtoto mdogo akirudi nyumbani kanacheza tu pale kanaweza kaka anacheza tu vitu vingi lakini mwambia fanya homework ah baba nitafanya baadaye mm. kwa sababu limbic system ameshazaliwa nayo mm. sasa mfumo wa pili ndio unaitwa prefrontal cortex huu mfumo unapozaliwa unakuwa hujakomaa na mara nyingi wanasema mtu anaweza kufikisha mpaka miaka tano bado mfumo hujakomaa. Mm. Huu mfumo unahusika na maamuzi, unahusika na kutatua matatizo, unahusika na kupanga kwa maana planning, unahusika na maana ya kwa kufikiria ile critical thinking mm. na kujicontrol ndio mfumo unahusika. Una kwa hiyo huu mfumo unahitaji utengeneze kwa bidii, yani ufanye juhudi za kukufanya wewe uwe, uwe nao kwenye mm. maisha yako. Mm. Kwa hiyo kinachotokea kuna kuwa na vita kati ya ule mfumo wa kwanza wa limbiki ambao wenyewe unazaliwa nao umekomaa nao mm-hmm. na huko kwenye asilimia mia moja za utendaji kazi na huu mfumo wa pili wa prefrontal cortex ambao wenyewe haujazaliwa nao unahitaji ufanyie bidii kwenye maamuzi kwenye kutatua matatizo kwenye kufikiri kupanga kwa kwenye kufikiri kwa kina vitu kama hivyo yeah. kwa hiyo kinachotokea ni nini sasa kwa sababu mfumo wa prefrontal cortex watu haufanyi kazi mm-hmm. wanakuwa wadhaifu katika mfumo kwa anaweza akawa anataka kufanya kitu kweli anajua kini cha muhimu natakiwa nisome kitabu lakini kwa sababu limbic system ina nguvu ikiingia titi ule limbic kwa sababu wenyewe ni pleasure anajua pia kuna kaudaku fulani nitakapata kuna kaumbea fulani nitakapata ule mfumo huko strong moja kwa moja tu anajikuta ameenda kwenye ule mfumo eh amechukua simu amechukua simu ameenda ameenda kwenye insta ameenda kwenye, ameenda kwenye whatsapp na kishaenda sasa ule mfumo unasikia raha kwa ile raha inamfanya jisikie vizuri kama mtu ambaye sasa ndio anasema anatumia labda madawa yeye yeah, anajisikia yeah, kara fulani yeah, kama yeah. kaupepo fulani kabali kana <laughs> kana mpuliza na anajisikia sasa kusoma message zote sasa zote sasa atasoma kila kitu anakuja kushtukia one hour lisali moja Jesus. amefanya kitu ambacho hakupanga kukifanya kwa nini kwa sababu udhaifu wa mfumo wa pili ambao hmm. ungeweza kumsaidia basa <laughs> imefurahisha sana sasa leo wakati unaongea mm. kuna vitu vingi sana vimepita kichwani mwangu yeah. 
nimefikiria kwamba ni watu wangapi ambao waliairisha kununua viwanja mm. enzi hizo na walikuwa na fedha mm. hawakununua yeah muda umekwenda muda umepita na nikakumbuka cha kwangu kimekuja kichwani kama mwaka 2007 na 8 nilionyeshwa kiwanja ambacho ilikuwa ilikuwa laki sita. Mm. na mfuko nilikuwa na hela ya mara kumi ya hiyo <laughs> na sikununua nikwenda mm-hmm. kukitafuta kununua baadaye <laughs> milioni 40 <laughs> Yaani na jadi afu wakati naongea na pita atarejeisha kuoa. Waita uh-huh. wangetakiwa baadaye miaka mitatu ile kupita kwa saa. Ngonta sasa leo gharama zimekuwa MC kwa milioni mbili ngapi akianga sema ah wapi afanye kitu. <laughs> Lakini nimefikiria watu ambao wameirisha kwenda shule. Mm. Labda atakiwa kwa kwa ya kwa upgrade mm. mapema kabisa ameisha form 6 na angeja mm. kabisa ningeenda kusoma chuo kikuu na yeye ameirisha ameirisha yeah. baadaye kaolewa ameolewa yeah. mimba mimba eh. mtoto mtoto wezi kumwacha majukumu yameongezeka majukumu yameongezeka sasa hivi ambaye kato mm. eh. wakati unaongea hivyo inakuja vikao vinakuja na watu wameirisha kuweka akiba eh, miaka tangu 10 15 wamepita wanajua faida kuweka akiba hata kama ni kidogo lakini wameirisha mpaka leo hajiweka akiba wote lakini najiuliza angekuwa na wiki ile 50 kila mwezi miaka 7 miaka 7 10 leo angekuwa na shilingi ngapi ameirisha amekosa fursa ambayo ingeweza kupatikana kwa hiyo hizo ni athari ambazo zinaambatana kwa ukubwa uku, 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 ukweli ni kwamba watu wanaangaika e, katika mifumo mm. na kwa sababu ni vitu ambavyo atuambiwi na wala atufundishwi yeah. tunakuwa hatujui namna gani ya kukabiliana nao kwaona kutatu mtu anajilaumu lakini ukweli ni kwamba kuna vitu ambavyo lazima uvifanye ili uwekeze nguvu katika ule mfumo mwingine. Bas sawa, huyu anaitwa Joel Arthur na Nauka. Tunazungumza, tunapitia kitabu chake alichokiandika kinasema ishinde tabia ya kugairisha mambo. Huenda nawe pia umekuwa umeirisha vitu vingi na majuto kwa sababu tu umekosa nafasi ya kuzungumza na sisi. Basi tutakwambia baadaye unawezaje ukajijengea tabia ya kutoku airisha airisha mambo uweze kuendelea mbele. Ukurasa wetu wa Facebook Temino lakini ukitembea pia kwenye ukurasa wangu kwa Instagram Harris Kapiga niandikie jambo pale nitasoma lakini pia asante sana kwa Tigo na picha zote nzuri na vipande ambavyo utakakuwa umeviona vyote vimetengenezwa na emotion pictures na inakuwa ni vizuri uh, zaidi 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 uh, sana kwako mimi naitwa Harris Kapiga asante kuchagua Temino siku hii ya leo pamoja kwa moja na nauka mpaka tutakapokuwa tunamaliza na kukuambia sasa kwa heri na Mungu wa mbinguni atakuwa anaendelea kukubariki tu kwa hiki na kile na kile na kile alafu kila kitu kwa kimekaa sawa katika mstari wa kwake kwa hivyo jipange tathmini na ujue ni kitu gani cha kufanya Tanzania ishi na mimi Tenyo ya Clouds FM na Harris Kapiga na Lilian Mwasha